Suy niệm lời Chúa hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2015 tuần 26 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Trước đã lời Chúa trong sách Luca chương số 9 câu 57 đến 62. Đang khi thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang chim trời có tổ nhưng con người không có chỗ tựa đầu đức giê xu nói với một người khác anh hãy theo tôi người ấy thưa thưa thầy xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã đức giê xu bảo cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ còn anh anh hãy đi loan báo triều đại thiên chúa một người khác nữa lại nói thưa thầy Tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Lời suy niệm theo một tôn giáo thường được gọi là theo đạo. Theo đạo là theo một con đường. Điều này đặc biệt đúng với Kitô giáo là môn đệ Đức Kitô là theo ngài trên con đường ngài đi, con đường đất quanh co trong xứ Palestine, hay con đường đầy trông gai nhọc nhằn của sứ vụ. Đức Kitô chẳng những dạy đạo, ngài còn là đạo. Theo đạo là theo một ngôi vị hơn là theo một giáo lý. Sống đạo là sống như ngài, với ngài, cho ngài và trong ngài. Đoàn tin mừng hôm nay thuộc lại chuyện ba người muốn theo Chúa. Chúng ta chẳng biết họ là ai, cũng chẳng rõ cuối cùng họ có theo Chúa hay không. Nên mọi người chúng ta dễ thấy mình nơi hình ảnh họ, để rồi chúng ta phải đưa ra lời đáp trả riêng của mình. Người thứ nhất hăng hái xin theo Ngài đi bất cứ nơi đâu. Đức giê không giấu anh hoàn cảnh bấp bênh của mình. Ngài sống cuộc đời phiêu bạc, không mái nhà để trú, lúc nào cũng ở trong tư thế lên đường, chấp nhận theo Ngài là chịu bỏ mọi an toàn ổn định, là sống thân phận lựa khách trên mặt đất. Theo Ngài là theo đấng có chỗ tựa đầu, chỗ tựa đầu tiên là máng cỏ, chỗ tợ cuối là thập giá. Cuộc sống nghèo làm Ngài tự do hơn, sẵn sàng hơn trước những đòi hỏi bất ngờ của cha và nhân loại. Người thứ hai chấp nhận theo Chúa với điều kiện cho anh về chung các người cha mới qua đời trước đã. Ai anh muốn chu toàn bổn phận thiêng liêng của con người con. Đức Giêsu coi trọng việc hiếu kính cha mẹ, nhưng ngài đòi anh dành ưu tiên cho việc loan báo tin mừng. Câu trả lời của ngài làm chúng ta bị sốc. Loan báo tin mừng ư? Cần gì phải vội vàng đến thế? Dầu sao cái sốc giúp ta nhận ra mình vẫn quen thờ ơ Trước một bổn phận thiên liêng và hết sức cấp bách Vì chết nằm xuống thật đáng kính trọng Nhưng có bao người sống đang cần phục vụ khẩn trương Người thứ ba xin về từ giả gia đình trước đã Đức giê đòi anh dứt khoát thẳng tiến như người cầm cày Không quay lại với những kỷ niệm quá khứ cũng không bị cản trở với những ràng buộc gia đình để tận tâm tận lực lo cho nước Thiên Chúa. Trong đời sống, nhiều lúc ta phải chọn lựa. Chọn lựa là chấp nhận hy sinh, bỏ một trong hai. Đức Giêsu không dạy ta sống vô cảm hay bất hiếu. Ngài dạy ta can đảm tìm nước Thiên Chúa trước đã. Có bao nhiêu cái trước đã chi phối đời ta? Đâu là lựa chọn ưu tiên một? Chúng ta cần sắp xếp lại thứ tự các ưu tiên cho đúng. Nếu Đức Giêsu gặp tôi hôm nay và mời tôi theo Ngài, tôi có xin phép Ngài để làm cái gì đó trước đã không? Lời cầu nguyện, lời Chúa Giêsu, giàu sang danh vọng khoái lạc, là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao. Để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn 
xin giải thoát chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của chúa không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương chúa dành cho từng người trong chúng con amen